Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới hôm nay. Đầu tiên, hãy chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết bạn hiện tại đang bao nhiêu tuổi và tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi. Trái với những người phải cố gắng mỗi ngày để xây dựng cuộc sống, những thiêu gia trong các gia đình giàu có lại có một bước đệm tốt hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều người đã được thừa kế cả một cơ ngơi đồ sộ của gia đình. Một số cậu ấm còn được đầu tư học tập tại những ngôi trường hàng đầu thế giới. Dù được sinh ra ở vạch đích, nhưng những vị thiếu gia này là không ý lại vào gia đình. Từ nguồn vốn cá nhân, nhiều người đã nâng con số tài sản của mình lên hàng nghìn tỷ đồng, dù tuổi đời còn rất nhỏ. Thành lập và điều hành các công ty lớn, thậm chí là khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù thuộc hàng chiên ít 10 ít, cuộc sống của những cậu ấm luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ với siêu xe, biệt thự và đang là chủ điều hành những công ty tập đoàn lớn. Hôm nay, hãy cùng mình khám phá cuộc sống siêu giàu của bảy thiếu gia chiên ít 10 ít giàu nhất Việt Nam nhé! Đỗ Vinh Quang, 27 tuổi, 1.400 tỷ đồng Cái tên đầu tiên trong nhà sách ngày hôm nay là Đỗ Vinh Quang, cầu úc nhà bầu hiển, người sáng lập và giữ vị trí chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội nhiều năm liền. Vinh Quang sinh năm 1995, dù mới 27 tuổi nhưng chàng trai này đã là một vị doanh nhân thành đạt. Năm 2020, Đỗ Vinh Quang lên chức chủ tịch hội đồng quản trị, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tràng Thi. Cuối tháng 10 năm 2002, Đỗ Vinh Quang tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, nơi sản sinh ra các cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Trung. Chức vụ này cũng đưa thiếu gia nhà bầu hiển trở thành chủ tịch của một câu lạc bộ bóng đá trẻ nhất Việt Nam. Doanh nhân chiến ích này từng gây xôn xao với những thành tích đáng nể trên thương trường. Đầu tháng 2 năm 2020, anh bỏ ra khoảng 270 tỷ đồng, mua vào 35,9 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB. Ngân hàng do bố mình làm chủ tịch hội đồng quản trị và anh trai làm phó giám đốc. Chỉ sau khoảng một năm, với sự tăng giá mạnh của số cổ phiếu, tài sản của Vinh Quang đã vượt mức 1.400 tỷ đồng. Lọt top 80 người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Khác với anh trai, người sở hữu hàng loạt siêu xe tiền tỷ như Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, thì Vinh Quang được nhận xét có cuộc sống nhẹ nhàng hơn ít khi cập nhật cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Tin đồn tình cảm duy nhất của anh là với năng hậu Mỹ Linh, thế nhưng chính chủ đến nay vẫn chưa lên tiếng xác nhận điều này. Tống Đông Khuê, sinh năm 1999 Ở tuổi 23, bạn đã đạt được những thanh tựu gì? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé! Tham gia chương trình Người ấy là ai? Tống Đông Khuê gây ấn tượng với ngoại hình điện trai, toát lên sự sang chảnh, thu hút sự chú ý và đốn ngại trái tim của ba cô nàng. Không những thế, profile của anh chàng này còn cực kỳ ấn tượng. Hiện đang là CEO của một công ty truyền thông, kim founder của một nhà hàng, quán bò sang trọng. Được biết, anh chính là con trai của Tống Thành Vinh vì đạo diễn phim Có lẽ nào ta yêu nhau phát sóng trên VTV vào năm 2009. Với già thế khủng, anh chàng sinh năm 99 có cuộc sống chuẩn rít kích. Một trong những điều thể hiện cho điều đó chính là việc sở bộ sưu tập siêu xe khủng lên đến hàng chục chiếc, có giá trị hàng chục tỷ đồng. Anh có nhóm bạn thân là những người có chung niềm đam mê siêu xe đắt đỏ, trong đó có cả Matt Liu, bạn trai của nữ ca sĩ Hương Giang. Trong lễ anh hỏi của mình, vị CEO đã gây ấn tượng với đoàn xe mô tô và siêu xe gần 20 chiếc. Có cuộc sống nhiều người mơ ước, tuy nhiên có lẽ vì thường xuyên đăng tải về cuộc sống giàu có. Có những cuộc ăn chơi sang chảnh mà Đông Khuê bị cư dân mạng chỉ trích là đang làm màu. Bên cạnh đó, anh còn từng bị một cô gái tố bạo hành, khiến anh chàng khốn đốn với chàng quen biết người này. Thậm chí khi bị vu khống quá nhiều lần, anh phải tìm đến tận nơi để giải quyết vụ việc. Không biết đây là yêu thương hay chán ghét đây? Phạm Nhật Quân Anh, 29 tuổi Với tầm nhìn xa trong rộng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã và đang mang Việt Nam đi khắp Nam Châu, tạo nên niềm tự hào lớn cho toàn dân tộc Việt Nam. Dù rất ít khi chia sẻ về gia đình và con cái, một số thông tin hiếm hoi về người con cả từng được tiết lộ đã khiến nhiều người phải thán phục. Phạm Nhật Quân Anh, sinh năm 1993, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, ngành quản trị kinh doanh. Hiện anh đang nắm giữ vị trí, phó chủ tịch hội đồng thành viên của VinFast. Theo một số nguồn tin, vào thời điểm tháng 4 năm 2021, cậu cả VinFast đã sở hữu 0,5% cổ phần của công ty. Nếu giá trị VinFast sau khi phát hành cổ phiếu IPO ở Mỹ đạt 50 tỷ đô, thì số tài sản mà quân anh sở hữu cũng sẽ tăng lên con số hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải anh chàng ngồi không mà được hưởng thụ thành quả. Bác Vườn chia sẻ rất dứt khoát về quan điểm của mình. Ông không bắt các con phải nối nghiệp bố, thế nhưng họ phải học được cách rèn luyện và lao động bằng chính sức mình. Khi còn ở Ukraine, các con của ông phải đi xếp gạch để có được tiền tiêu phạt. Hiện nay, khi tham gia vào công ty, quân anh cũng phải liên tục làm việc, công tác suốt ngày, 
tiếp xúc với những nhân viên kỳ cựu để có được kinh nghiệm và vận hành tốt công việc của mình. Bạn nghĩ sao về các dạy con này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Tommy Nguyễn Tommy Nguyễn, người con trai lớn của bà chủ Vietjet, Nguyễn Thị Phương Thảo, cũng là một đại thiếu gia khá kiến tiếng. Tháng 8 năm 2019, Tommy Nguyễn xuất hiện trước công chúng với vai trò là co-founder của startup Swift 247, công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát siêu tốc qua đường hàng không. Đây là ý tưởng nảy ra khi anh chàng gặp sự cố trong việc vận chuyển hàng hóa liên quốc gia. Swift 247 đã hợp tác với Grab Express và vận chuyển hàng không với Vietjet. Theo nữ tỷ phú, con trai bà là người có thành tích học tốt và khả năng tự lập cao, và bà cũng hy vọng sau này cậu ấy có thể kế thừa cơ nghiệp của mình. Hiện tại, Tommy Nguyễn vẫn đang tiếp tục việc học tại Anh và tham gia điều hành công việc từ xa. Tuy nhiên, sau lần xuất hiện tại buổi giới thiệu Swift 247, thông tin về vị thiếu gia này vẫn chưa được cập nhật thêm. Trần Vũ Minh, 26 tuổi, 2.611 tỷ đồng Với việc bỏ ra gần 700 tỷ đồng để mua cổ phiếu hòa phát, chỉ trong khoảng tháng 1 đầu năm 2020, Trần Vũ Minh đã tạo được sự chú ý đặc biệt trên thị trường cổ phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, khi biết anh chính là con trai của ông Trần Đình Long, chủ tích tập đoàn Hòa Phát, thì mọi người dường như đã không còn ngạc nhiên nữa. Dù chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid, thế nhưng giá cổ phiếu của công ty vẫn liên tục tăng lên. Chỉ sau một năm, đại thiếu gia Hòa Phát đã có trong tay số tài sản có giá trị tương đương 2.611 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3 lần so với số vốn ban đầu. Được biết, trước đây Vũ Minh bước chân vào Hòa Phát khi còn đang học năm thứ ba đại học, có số phát điểm là nhân viên. Đây là điều mà ông Long mong muốn ở con cái mình. Ông rất ghét chuyện con ông cháu cha. Đã đi làm tại Hòa Phát là theo đúng giờ, ăn cơm trưa như các nhân viên khác và không có bất cứ chuyện ưu tiên, ưu đãi gì cả. Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1995 Gia tộc Sơn Kim giàu có gần đây, bỗng được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Trước đó, mọi người chỉ biết Sơn Kim Group là một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, nằm trong tay nhiều dự án bất động sản nghìn tỷ dành cho giới siêu giàu. Nguyễn Hoàng Việt là thế hệ thứ ba của gia đình sáng lập Sơn Kim Group. Anh là cựu sinh viên trường đại học Boston, Hoa Kỳ. Đây là một trong những ngôi trường đại học tốt nhất thế giới, có mức học phí lên đến 78.000 đô, gần 1,8 tỷ mỗi năm. Vị thiếu gia này có dòng máu kinh doanh, được thừa hưởng từ bà nội là nữ doanh nhân, Nguyễn Thị Sơn. Từ khi mới tốt nghiệp đại học, Hoàng Việt đã lập tức tiếp nhận việc kinh doanh của bà nội ở công ty CEDI Corp có chi nhánh tại bang Massachusetts, Đông Bắc Hoa Kỳ. Trong hơn một năm rưỡi tại đây, vì tình hình dịch Covid bùng phát, không thể quay lại Mỹ tiếp tục làm việc, anh đã có cơ hội để tham gia vào các công việc tại Sơn Kim Group nhiều hơn. Về đời sống cá nhân, anh từng dính nghi vấn hẹn hò cùng Chibu, nữ ca sĩ diễn viên tài năng có lượng fan đông đảo tại Việt Nam. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng phủ nhận việc này trên trang cá nhân. Huỳnh Hành Hữu Nhân vật cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay xứng đáng nhận danh hiệu thủ khoa ngành đầu thai. Đứa trẻ đó chính là Huỳnh Hành Hữu, thiếu gia nhà chú Dũng cô Hành. Năm 2013, khi vừa tròn 1 tuổi, cậu bé này đã được cha mình, ông Dũng lò vôi, tuyên bố trao toàn bộ khối tài sản nghìn tỷ khổng lồ của mình cho cậu. Nó bao gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp sóng thần 2, khu dân cư Dị An, khu công nghiệp và dân cư sóng thần 3 và khu dân cư Bình Phước. Tất cả khối tài sản này đều thuộc quỹ tư thiện hàng hữu và cậu bé là chủ tịch. Trong thời gian chờ cậu lớn, một hội đồng giám sát được thành lập để quản lý số tài sản này. Để tránh chuyện lời nói không có chứng thực, cũng như tranh chấp gia tài sau khi vợ chồng ông mất, ông Dũng còn có thêm động thái xác tiến bằng cách lập di chúc, trao quyền thừa kế cho bé hữu, giúp cậu trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Đến năm tròn 18 tuổi, thiếu gia họ Huynh sẽ có thể nhận được những cơ ngơi này theo đúng những gì ba mẹ đã sắp đặt. Nay thì chẳng phải là ngậm thìa vàng nữa rồi, ngậm thìa kim cương hột xoan thì đúng hơn. Bạn ấn tượng với vị thiếu gia nào nhất? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Like và subscribe để đón xem nhiều video hấp dẫn hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!